a car travels with an initial velocity of uh, 10 meters per second or 3.6 kilometers per hour. By the way, now to convert, <laughs> to convert nas meters per second to kilometers per hour, i-multiply mo lang ng 3.6. That's why kung i-multiply mo to ng 3.6, ang lalabas niyan, natural, 36. I-check ko lang class kung nag-record tayo. Okay, nag-record naman. Balik tayo. Uh, if it is decelerating at a rate of 3 meters per second per second, how far in meters does it travel before stopping? So, gano kalayo siya bago nag-stop? Gano kalayo yung travel niya bago nag-stop? So, sa mga ganitong problems class, no, mayroon tayong constant acceleration. Actually, dito, decelera deceleration class. Sinusulat ko lang, that is, ma that is me, sinusulat ko lang class yung mga basic na formula sa physics natin or sa ating mechanics about the motion with constant constant acceleration yung tatlong bida na formula class isulat ko lang ha si share ko lang dito class the final velocity is equal to the initial velocity plus acceleration times time ang pangalawa class ay distance is equal to initial velocity times time plus one half acceleration times time squared napansin niyo siguro no na hindi ko to tinawag class na s is equal to VOT plus 1 half AT squared. Pinangalanan ko talaga to class, distance is equal to initial velocity times time plus 1 half acceleration times time squared. In that way class kasi, mas maabsorb mo yung formula. Mas confident ka gagamit kasi pinangalanan mo eh. <laughs> Ang final velocity naman, raised to 2, is equal to initial velocity, raised to 2, plus 2 ta times acceleration times the distance. Ang gagawin mo no, hindi hindi talaga to natin sa sa actual no, hindi hindi ka talaga magsulat nito. Na sa mind natin to class, na visualize natin to na formula. Part na to ng ating system system class na sa mga bones natin to na formula class. Na nalay tayo sa ating dugo 'yan. <laughs> Dumadaloy sa ating katawan yung mga formulas na 'yan. That's why na visualize natin 'yan kung saan diyan yung ating pupulutin para magamit dito. Actually no, kung i-explore natin to na formula Kapag mga free falling bodies no, ang ating ang ating initial velocity ay 0, di ba? Explore muna natin before tayo mag-solve. Ito ay 0, ang ating acceleration ay g, gravity. That's why kung meron tayong uh, ganito na formula, uh, final velocity, ano ito yung velocity of impact actually is equal to 0 ang initial velocity, ang ating acceleration ay g, ang ating distance doon ay h. Yun yun no? At makita mo siguro na ito yung, ito, ito actually yung tawag dito. I think maki, matabunan na ako sa aking video. Ito actually yung velocity head sa hydraulics. Ang head natin ay V squared all over 2G. Naalala nyo yan? Okay? Ah, dito naman na zero dito, one half acceleration times time squared. That is the H ang distance natin. Marami pang iba. Eh, ito rin class. <laughs> GT to GT. Now ngayon, balik tayo sa ating problem. Ang tanong dito class no, alin dito ang ating kukunin para ma-solve natin yung problem. Ay, burahin lang natin to. In-explore lang natin sandali. Alin dito sa tatlo? Okay, yung ating kukunin. Kasi meron, ang hinanap dito yung distance. Meron tayong initial velocity. Ang ating final velocity ay mag-stop. Nag-involve ng distance. Meron tayong deceleration. Ang, ang gamitin natin class, walang iba kundi ito. Baby. na. Very clear yan. So tingnan natin class, the final velocity ay magiging zero. Okay? Ang initial velocity niya ay 10 squared plus 2. Ang acceleration niya ay negative 3. The distance niya yung hinanap. So, 100 divided by 6. Yun yun na. 10 squared all over 6. Bakit? <laughs> all over 6. That is the answer. In meters, baby. 16.7. Chicken joy!